E aí pessoal, de boa? Estamos de volta aqui para mais um vídeo de Dark Souls Remaster, né? Vamos lá. Well, look at this one. From what far away age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost. For I am one with the sorcerers of Ulysseo. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Ulysseo. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nearly a murmur of dark. Without doubt, he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. May the flames guide thee. Beleza, falamos com a guardiã. Entendemos um pouquinho do nosso objetivo aqui nesta área, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos explorar ela inteira até a gente chegar na parte do Artorias. Aí a gente faz é, o próximo vídeo. Então vamos lá, meu. Ó, já tem uns inimigos ali, ó. Já se mexeu já. Bosque real. <risos> Nossa, exagerei. Hein? Precisava de tudo isso, não. Mas vamos lá. Vamos, vamos explorar, né? Porque no último vídeo a gente ficou um, uns 11 minutos para matar o primeiro boss. Passamos mal nele, né? Então a gente tem que, pelo menos, né? Reparar um pouquinho o, o desastre que foi no último vídeo. E vamos nos preparar para o próximo desastre que vai ser enfrentar o Artorias. <risos> no próximo, mas estamos suave. Bom, aqui é o seguinte, tem esses malucos com esses garfão, tá? Eles não são tão chatos, tá bom? Não são, nossa. Dá pra passar suavão. O problema é esses gigantes aí, cara. Como vocês podem ver, a porradona que ele deu arrancou toda a minha estamina. Então, não sejam acertados, beleza? Já fica aí por aí. Tem bastante deles daqui. Então, assim, não recomendo sair a milhão correndo a não ser o que você saiba o que tá fazendo, né? Eu vou matar todo mundo se possível. E aí sim a gente vai dar continuidade à área, beleza? Vamos tentar pegar tudo também, ó. Aí, ó, o Coliseu. Muito da hora, mano. Essa parte aí, ó. Tá bom? Aqui vai ser o futuro corta caminho nosso. E a gente sim vai vir correndo por aqui E vai descer diretão Opa Ó, já tem um item lá Do outro lado, beleza Né, aqui é o elevador Certo, mas primeiro vamos explorar tudo Tudo que a gente tem direito aqui pra explorar Vamos aproveitar aqui E fazer isso, tá Então assim, matar o Os bichinhos aí é suavão o problema maior é os gigantes por causa das pancadas deles. Não, aí ó. 
Eu tinha que ser assim. E... Nossa! Pera aí. Essa daí doeu, bro. Então, ó. O gigante, assim, se ele dá essa marretada aí pra baixo, é, você viu que ele, ele fica naquela posição por um tempo, tá? Essa é a parte interessante. Porém, então é o seguinte, se vocês ficarem perto deles, eles vão dar esse porradão pra cima, igual ele acabou de fazer comigo aí, que eu quase acabei morrendo, tá? E como podem ver, é um ataque muito forte, beleza? Mas vamos continuar, não é bem tranquilo. Quase morri, mas ainda não cheguei a falecer. Então, <risos> vamos continuando. A exploração. Padrãozinho, ó, ele vai dar esse ataque ou ele vai vir correndo, vai dar uma... Ah, é, essa porradona pra frente vai... Eu errei a combustão, beleza? Gigantão, é padrão. Tem que tomar muito cuidado. Apesar da bolona matar ele direto, é bem complicado ficar usando isso aqui, porque ela é tipo nosso último recurso, entendeu? Mas não é difícil não. Pelo menos essa parte aqui. Já estamos vendo um item lá no fundão. Vai chamando de pouquinho em pouquinho. Aí fica bem simples até. Tentar induzir. O carinha o ataque, só que o gigante veio junto. Aí, ó. Nessa parte, ó. Pode ver, ó. Tenta não ficar muito próximo, porque senão... Complica a situação. E eu esqueci de... De dar o Kindle naquela fogueira. Pois ela é muito importante pra gente. Pois é a primeira fogueira e é a que vai dar o... O nosso caminho até o Artórias, né? E eu esqueci disso, eu só tô com três extras pra explorar toda essa área. Então, né? Se eu der umas cagadas por aqui... Já viu no que vai dar, né? Morte. Ó. A gente já vê uma armadilha ali. Então, se vocês passarem correndo aqui por baixo... Diretão usão pra ponte hum. Aí complica Olha lá Se seguir esse bichão aí ó, É ele que vai aprontar pro seu lado tá? Então bastante cuidado aí nesta hora Não vai não Deixa eles virem, entendeu? Vai chamando a atenção de pouquinho em pouquinho ó. Já ficou alerta, andou um pouquinho e ele já vem ó. Aí é bem simples ó. Combustão Claro que recomendo vocês virem com a bola de fogo, que é bem mais interessante do que a combustão aqui. Porque a combustão a gente tem que estar tá próximo dos inimigos. Às vezes são muito chatos, às vezes tem bastante deles junto. Então dá essa complicada. Com a bolinha de fogo você já dá logo de longe. Já acerta, já mata, entendeu? Então é uma coisa bem até melhor do que vir com a combustão da forma que eu estou fazendo, né? Pois dessa forma a gente vai tomar muito mais hit também. Tá, aqui foi aonde a gente veio. Trunks. É, pra cá já não vai ter mais nada, vai ter a ponte, mas vai ter esses dois inimigos aqui ainda, né? E o um item lá no fundão. Quando ele vai dar essa pancadona que ele levanta com as duas mãos é até melhor, pra falar a verdade. Mas eu é burro. Você vai rolar pro lado da pancada, o idiota. Beleza. Aí, ó. Agora é simples. Uma pancadinha. Beleza. Aí, ó. Pronto. Vamos pegar o item aqui. Beleza. Uma perna nova. É um set pesado, né? Então, realmente vai ter que ter bastante força e bastante poder para carregar as coisas, né? Então, a gente já não tem tanto isso, né? Então, vamos aqui agora atravessar esta ponte. Eita! Ah, o calamete. Só o porquê de você estar sem áudio, eu quero entender. Né, o jogo filha da... Mas beleza. 
gente já viu agora um dos chefes mais chatos possíveis que também temos que enfrentar futuramente desta DLC realmente é muito legal esse mapa cara eu gosto ó ó oh, já se mexeu ali eu tava ouvindo uns passos aqui eu falei onde tá vindo isso aqui daí eu fiquei com medo do bagulho pular mas não vai não lá embaixo também é uma área né pra gente ir quando for um pouquinho antes do Artorias tem como descer lá ai 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 ah, deixa lá mesmo mano. apesar que o caminho é por lá né E aí? Ah, ele sumiu bem na hora que eu fui atacar. Olha que filha da mãe. <risos> ah, esses bichinhos aí, vocês estão vendo onde que é? Eu também não estou preocupado em pegar, não. A gente já tem um farm de... de titanita cintilante. Se quiser, é só ir lá e ficar matando bicho. E que pega, entendeu? Então, aqui é o abismo, tá? Como pode ver, o abismo tá tomando conta desta selva, né? É, já veio o bichinho agora com o tesouro, ó. Ó, já dá várias poucas pancadinhas, né? Então, vamos tomando bastante cuidado aqui. É, tem região pra explorar, mas tem pra cá também. Vamos aqui primeiro. E tem que pular aqui, ó. Então, dá aquela corridinha. Pulou, foi. Tomando bastante cuidado. Se cair é morte. Nossa, uma só matou? Ave Maria. Se eu soubesse que uma só matava, eu tava indo com a, com a espadona, né? É, duas matam também. A gente viu o item lá, mas aqui tem dois gigantes, ó. Cercando o rolê, ó. Um vem por aqui e o outro tá por lá. O que, que eu tô fazendo, O que, que eu tô fazendo? Beleza. Vamos pegar este item aqui. Armadura, né? Agora. Então, basicamente, explorando a região, a gente pega o set completo, né? As flechas do... Esqueci o nome do gigante lá. Amigo do... Do Artorias. Forte demais. É, dá pra matar também, ó. Na espada também. Só manter a calma. Claro, vindo um por um, né? É, a dois já começa a complicar um pouco, mas... Tranquilo. Vamos ver se pra cá tem mais alguma coisa. Já tô vendo um daqui. É, mas vai ter que pular, né? Senão, não há dessa, morre. Beleza. O elmo. A gente já pode rolar aqui, né? Acho que dá. Cuidado aí também. Pra não morrer. Mais um aqui. Bom, pelo jeito essa, essa partezinha aqui a gente já explorou Agora a gente vai explorar o, os dois caminhos que a gente tem pro... Que vai dar no Artórias, né? Que podemos ir por aqui, ó Ou pelo canto aqui também, pelo outro lado aqui, ó Que tem um buracão aí no meio aí, ó Tá vendo? Dois caminhos. Eita, corre não, filho. Pera aí. Volta aqui. Aqui já tem um item ali, cara. Porque aquele corpo tá branco, eu não sei, mas beleza. Vamos. Sussu. Olha ah lá, mano, o corpo parece uma... 
Chegando perto que a gente vê um pouco da textura dele, mas de longe tá mais bugado que, que eu. Beleza. A gente já viu outro item lá do outro lado. Aqui tem um largatinho também ali, ó. Mas ele vai correndo em direção aos bichos, então eu não, não sou louco de ir correndo pra lá não, mano. Porque senão você vai chamar todo mundo, pode acabar morrendo, entendeu? Aí tem que passar essa área tudo de novo, então eu prefiro deixar ele correr pra lá mesmo. Deixa quieto. Prefiro matar os inimigos tudo. Ó. Oh. E o legal de vindo nessa parte aqui é que a gente meio que pega eles de costa, né? Só que o outro gigante tá olhando pra cá. Então mesmo que a gente pegar e vir aqui bem próximo, na hora que ele se mexer, os outros vão virar também, entendeu? Mas dá pra dar uma porradinha, né? Nem pra essa pancada acertar os outros <risos> inimigos ao redor, né? Seria bem mais interessante. Aí a gente ia induzir o gigante a, a fazer esse golpe. E aí juntava os bichinhos junto dele, né? Ficaria bem mais legal, né, mano? Caraca! O bicho vem correndo, tá ligado? Chato demais, mano. Ai! Tem que tomar cuidado pra mim não ficar indo muito pra trás também. Ou acabar caindo em algum lugar ou simplesmente também chamar os outros inimigos que estão ali titanita cintilante e os gigantes também dropa né então isso é bem interessante ali é o coliseu né aonde o artorias está só que antes disso a gente vai ter que vir aqui claro e finalizar a exploração da área matar esses inimigos aqui e pegar os itens que ainda estão aqui. Deixa eu analisar a situação, né? Porque já jogo bem demais. Não, o outro nem veio. E aí, bro? Tá trampando aí? Tá trampando? Beleza. Pode continuar. Deixa esse musgo roxo, né? Moeda de ouro. Caraca, que da hora, hein? Cenário muito, muito, muito bonito, né, mano? Realmente eu gosto muito mais desse Dark Souls 1, cara. Esse aqui é o, é o meu preferido de, de todos eles. Apesar que o 3 é... Tem uma jogabilidade muito mais rápida, né? Esse daqui ainda é o que eu mais gosto. Fechou. Finalizamos a área. Vamos agora em direção lá à parte do Artorias. Acho que não tem mais nada pra cá, né? Beleza. Vamos lá. Até que nesse vídeo a gente foi bem. Não morremos tanto. Quer dizer, nem morremos. Né? Mas no próximo... Hum. Aqui é a parte do Artorias, tá? Então, ó. A gente já tem uma nuvem ali. Neste lado temos um item. Seguindo aqui. A gente já sabe... A área que a gente vai dar aí contra quem a gente vai, né, bater de frente. Futuramente. O Artorias está aí dentro, né, então não vou nem entrar lá agora. A gente tem aquele NPC ali também, ó, vamos conversar com ele aqui. Bem interessante. 
Hmm. Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past? Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Did you happen across Knight Artorias, the legendary abyss walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. <laughs> so long. Beleza, pessoal. A gente só vai voltar aqui, ó, habilitar o, o corta caminho, tá bom? Vou finalizando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Neste vídeo a gente explorou o bosque real inteiro aqui, até a parte do Artorias, tá? Então, agora é o seguinte, voltar na fogueira, vamos evoluir ela para ficar com 20 extras, certo? E aí no próximo episódio a gente só vem correndo pelo canto, Entra no, no elevador e vai direto para o Artórias, beleza pessoal? Valeu, falou e até a próxima.